ബാബു ഫതിഹത്തിൽ ഒരുങ്ങി ഇൽമിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത അൻ അബിഹുലാഹു താലു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുഹുലാഹുവനു അന്നഹു മറ ബി സൂക്കിൽ മദീന മദീനയിലെ കമ്പോളങ്ങളോട് നടന്നു പോയി ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ ഹോക്കഫ അലൈഹ അങ്ങനെ കമ്പോളത്തിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നു എന്നിട്ട് കാല അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഇയാഹല സൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോള നിവാസികളെ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാരെ മാ ആയുജസക്കും നിങ്ങൾ അശക്തമാക്കിയത് എന്താണ് നിങ്ങൾ അശക്തമാക്കിയത് എന്താണ് ഒമാതാക്ക യാ അബാ ഹുറേറ അവർ ചോദിച്ചു എന്താണ് അബു ഹുറേറ എന്താ പ്രശ്നം കാല അബു ഹുറേറ പറഞ്ഞു അവിടെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാ തങ്ങളുടെ അനന്തര സ്വത്ത് വീതം വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ലേ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാ മാ തങ്ങളുടെ അനന്തര സ്വത്ത് നിങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഹുറാഹു അവരോട് ചോദിച്ചു അവര് ചോദിച്ചു അയിന ഹുവ എവിടെയാണ് ഈ സ്വത്ത് വീതം വയ്ക്കുന്നത് കാല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഹുറാഹു പറഞ്ഞു ഇയഫിൽ മസ്ജിദ് അത് പള്ളിയിലാണ് അത് പള്ളിയിൽ വീതം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നില്ലേ അനന്ത സ്വത്തുകൾ വീതം വയ്ക്കുന്ന നടന്നപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായത് എല്ലാവരും അതിവേഗത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഓടി പക്ഷേ അവർ മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഹുറാഹു അവിടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ നിന്നു അവിടെ തന്നെ ആ കമ്പോളത്തിൽ തന്നെ നിന്നു അങ്ങനെ അവര് മടങ്ങി വന്നപ്പോ ലഹും അവരോട് അപൂർവമുള്ളതാ ചോദിച്ചു മാലക്കും എന്ത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നത് എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾ പോയ സ്കൂളിൽ തിരിച്ചു വന്നില്ല അന്നൊക്കെ സ്കൂളിൽ തിരിച്ചു വന്നു എന്താ പറ്റിയെ കാലു അവര് പറഞ്ഞു എന്നവരെ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലെത്തി ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചു പക്ഷേ ഫലം നടക്കമോ ഒന്നും ഓഹരി വയ്ക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലെത്തി വെള്ളം അകത്ത് ചെയ്ത് നോക്കി അവിടെ എവിടെയൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ ഒന്നും ഒരാളും ഒരാൾക്കും ഒന്നും കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല അപ്പൊ കാല ലഹും അബു ഹുറയാഹു അവരോട് ചോദിച്ചു അഹദൻ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ആരെയും കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ആരെയും കണ്ടില്ലേ കാലു അവര് പറഞ്ഞു ബല അതെ കൗമൻ യുസല്ലൂന ഞങ്ങൾ കണ്ടു കുറച്ചാളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നു കുറെ ആളുകൾ ഹലാലും ഹറാമും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകളെ കണ്ടു ലഹും അബു ഹുറ അപ്പോൾ അബു ഹുറാഹു അവരോട് പറഞ്ഞു വൈ ഹക്കും നിങ്ങൾക്ക് നാശമുണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര വണ്ടന്മാരായി പോയല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ട ആ നിസ്കാരവും നിങ്ങൾ കണ്ട ആ ഖുർആാൻ പാരായണവും നിങ്ങൾ കണ്ട ഹലാൽ ഹറാമ് ചർച്ചയും അതാണല്ലോ നബിതങ്ങളുടെ അനന്തര അനന്തര സ്വത്ത് നബിതങ്ങളുടെ സ്വത്തത ഇൽമാണല്ലോ ആ ഇൽമല്ലേ നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടത് അതല്ലേ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടേണ്ടത് നബിതങ്ങളുടെ അനന്തര സ്വത്ത് ഇൽമാണ് അതുകൊണ്ട് അതാണ് അവിടെ വിധം വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാതെ പോയത് വളരെ മോശമായി പോയി നിങ്ങൾക്ക് നാശമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഹുലാഹു അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ എവിടെയാണ് അബൂഹുലാഹു നിന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് അബൂഹുലാഹു ആ കമ്പോള നിവാസികളോട് പറഞ്ഞത് അവർ പള്ളിയിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ പള്ളിയിൽ എന്താണ് കണ്ടത് ഏർ നബിസല്ലാഹു വലിയ വസല്ലാം മാത്രം കൂടി അനന്തര സ്വത്ത് ഏതാണെന്നുള്ള ഏതാണ് എന്നതിനാണ് എന്താണ് അബൂഹുലാഹു മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പാഠം ബാബു ഫായുദത്തിൻ നീയത്തി നീയത്തിന്റെ പ്രയോജനം നീയത്തിന്റെ പ്രയോജനം നേട്ടം അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം അബിഖത്തൽ അന്മാരിയാഹുലാഹു അലി വസ്ലമയപ്പോൾ അബു കബിസാഹു എന്ന് പറയാണ് 
ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് കേട്ട് എന്ത് കേട്ടു സലാഫുൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളത് നിങ്ങളത് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി വെക്കണം മനഃപ്പാടമാക്കി വെക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്ന കാര്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഒരു അടിമയുടെയും സമ്പത്ത് സതക്ക കാരണം ചുരുങ്ങി പോവുകയില്ല സതക്ക കൊടുക്കുന്ന കരുതി ആരുടെയും സമ്പത്ത് നേരില്ല തീർന്നു പോവുകയില്ല അത് കൂടുകയേ ഉള്ളൂ അക്രമത്തെ ക്ഷമ കൊണ്ട് നേരിട്ട ഒരാളെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അയാൾക്ക് അന്തസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂ അയാൾ അക്രമിച്ചപ്പോ തിരിച്ച് അക്രമിച്ചില്ല പിന്നെയോ അക്രമത്തെ ക്ഷമ കൊണ്ട് നേരിട്ടു ഏർ അക്രമത്തെ ക്ഷമ കൊണ്ട് ക്ഷമ കൊണ്ട് നേരിട്ടവന് അള്ളാഹു ഇസ്സത്ത് അന്തസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയേ ഒരാൾ യാചനയുടെ കവാടം തുറന്നാൽ യാചനയുടെ കവാടം തുറന്നാൽ ഇല്ല ഫത്തഹല്ലാഹു അലഹി ബാബ ഫക്കലിൻ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കും ഒരാള് യാചിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു എന്തോ യാചിച്ചാൽ അയാൾക്ക് മതിയാവൂല അയാൾക്ക് പിന്നെ അയാൾ പിന്നെ അയാൾ ദരിദ്ര ഉണ്ടാവും ഒരാൾ യാചനയുടെ കവാടം തുറന്നാൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കും മനസ്സിലായോ അത്യാവശ്യ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ആളുകളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ യാചിച്ച് യാചിച്ച് നടന്ന അള്ളാഹു അയാൾ ദരിദ്രനായിക്കളെ ഇതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനഃപ്പാടമാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഏഹ് ഫുലൂഹു ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ മനഃപ്പാടമാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പൊ കാല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഇന്നമ ദുനിയ അല്ലെ അറബാത്തി നഫലിൻ ഈ ദുനിയാവ് നാല് സംഘത്തിനുള്ളതാണ് ഈ ദുനിയാവ് നാല് സംഘമാളുകൾക്കുള്ളതാണ് റസഖുല്ലാഹു മാലൻ ഒരടിമയ്ക്ക് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് കൊടുത്തു ഇലമൻ അറിവും കൊടുത്തു സമ്പത്തും കൊടുത്തു അറിവും കൊടുത്തു എന്നിട്ടോ ബഹുഭയത്തൊക്കെ ഫീഹി റബ്ബഹു അവന് കിട്ടിയ സമ്പത്തും ഇലമും അനുസരിച്ച് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവയോടുകൂടി ജീവിച്ചു അയാൾ കുടുംബബന്ധം ചേർന്ന് ജീവിച്ചു അവന്റെ അക്കനുസരിച്ച് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ അമൽ ചെയ്തു അവന്റെ കിട്ടി സമ്പത്ത് കിട്ടി ഫിലിം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് അയാള് അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് കുടുംബബന്ധം ചേർത്ത് അള്ളാഹുവിനെ അമൽ ചെയ്ത് ജീവിച്ചു ഇയാള് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്താണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തിയാണ് ഈ വ്യക്തി രണ്ടാമത്തെ ആള് ഇരുമ്മ ഒരടിമയ്ക്ക് അള്ളാഹു ഇരുമ്പ് കൊടുത്തു അറിവ് കൊടുത്തു നല്ല പണ്ഡിതനാക്കി വലം ഇറസക്കവും മാല പക്ഷെ സമ്പത്ത് കൊടുത്തില്ല സമ്പത്ത് കൊടുത്തില്ല കൊന്നീയത്തി അവന് നല്ല നീയത്തുണ്ട് എക്കൂടെ അവൻ പറയുകയാണ് നല്ല നീയത്തോട് കൂടി എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നയാള് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സതക്ക എനിക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തേനെ എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പത്ത് ഇയാൾക്ക് ഇല്ല സമ്പത്തില്ല എന്നുണ്ട് എലുമുണ്ട് ആ എലുമ അനുസരിച്ച് അവനറിയാം സതക്ക ചെയ്ത ഇന്ന ഇന്ന എന്നെ കൂടിയുണ്ട് അയാൾ കൊതിച്ചു പോയി നല്ല നീയത്തോട് കൂടി അള്ളാഹുവേ എനിക്കും അയാൾക്ക് കൊടുത്തത് പോലെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ എനിക്ക് സഹായിക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഞാൻ നീയത്ത് വെച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടി തുല്യമാണ് ആരുടെ ഇരുമ്പും കിട്ടി സമ്പത്തും കിട്ടി സതക്ക ചെയ്താളും ഇരുമ്പ് കിട്ടി സമ്പത്ത് കിട്ടിയില്ല അയാൾക്ക് സതക്ക ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അയാൾ വേണം ചിന്തിക്കുവാണ് അന്യാക്ക് ആയിന്റെ കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ വേണ്ടി ചിന്തിക്കുവാണ് അയാൾക്ക് കൂലി ഒന്നാണ് കൂലി ഒന്നാണ് കാരണം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ കൊടുക്കാനുള്ള സമ്പത്തില്ല എന്നുള്ളൂ മൂന്നാമത്ത് അപ്പൊ ദുനിയാവ് നാല് പേർക്ക് നാല് പേർക്കുള്ള ആവാണ് അല്ലെ രണ്ടും പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ആളുകൾ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് കൊടുത്തു 
വളരെ മനസ്സുകൂടി ഇലമ ഇലമ കൊടുത്തില്ല ഏ സമ്പത്ത് കൊടുത്തു പണ്ട് അളവ് കൊടുത്തില്ല അയാള് സമ്പത്ത് കിട്ടിയ ആള് അറിവ് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് അയാള് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ അയാളുടെ സമ്പത്ത് നശിപ്പിച്ചു അള്ളാഹിനെ പേടിച്ചുമില്ല കുടുംബമൊന്നും ചേർത്തുമില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശങ്ങൾ അയാൾ കൊടുത്തുമില്ല ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തോന്നി മാസം ജീവിച്ചാൽ അവനാണ് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട വ്യക്തി ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട വ്യക്തി നാലാമത്തെയാള് വാബുദ്ദീൻ ലങ്ങുള്ളാഹു മാല അള്ളാഹു സമ്പത്ത് കൊടുത്തില്ല വലായിൽമ ഇരുമ്പും കൊടുത്തില്ല അറിവും കൊടുത്തില്ല സമ്പത്തും കൊടുത്തില്ല അറിവും കൊടുത്തില്ല ബഹുബയ കൂലു അവൻ പറയുകയാണ് ലൗ അന്നലി മാലൻ എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന മോശമായ ആ വ്യക്തി ചെയ്തതുപോലെയുള്ള ഹറാമിയത്തുകൾ എനിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ അവൻ എന്റെ അവന്റെ കാശുള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് ഹറാമ് ചെയ്യുന്നു അവൻ കള്ളുകുടിക്കുന്നു അല്ലെ അവൻ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എനിക്കും ആ പൈസ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ അവനെ പോലെ ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന ഒരാൾ കഴുതിയാൽ അതുങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവന്റെ നീയത്ത് അങ്ങനെയാണ് അവർ രണ്ടുപേരുടെയും കുറ്റം തുല്യമാണ് ആളുടെ സമ്പത്ത് കിട്ടി ഇരുമ്പ് കിട്ടാത്തയാൾ ആ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചപ്പോ അള്ള കൊടുത്ത ശിക്ഷ ഏതാണോ അതേ ശിക്ഷ ആ സമ്പത്തും ഇല്ല ഇരുമ്പും ഇല്ല പക്ഷെ ഇയാളുടെ ആഗ്രഹം എന്താ എനിക്ക് എനിക്ക് പൈസ കിട്ടിയാണെന്നെങ്കിൽ ആ ഹറാമായ ആൾ ആ ഹാൾ ചെയ്തതുപോലെ ഹറാമായ കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് അള്ള ഇയാൾ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നീയത്ത് നന്നായാൽ നല്ലത് നീയത്ത് നന്നായാൽ സമ്പത്തില്ല പക്ഷെ നീയത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ള എന്ത് കൊടുക്കും കൊടുത്ത കൊടുത്ത പുണ്യം നൽകും കൊടുത്ത പുണ്യം നൽകും സമ്പത്ത് സമ്പത്തുണ്ട് ഏർ ഹറാമായത് സമ്പത്തില്ല ഹറാമായ കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഇയാൾക്ക് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടും ഹറാം ചെയ്ത് ശിക്ഷ കിട്ടും കാരണം ഇയാൾ നീയത്ത് എന്താ അയാളെ പോലെ ഹറാമ് ചെയ്യാന്ന് ആ അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷ ശിക്ഷയിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ശിക്ഷ തുല്യമാണ് അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതല്ല പിന്നെ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും കുറ്റം തുല്യമാണ് ആറ് രണ്ടുപേരുടെ ഏഹ് മൂന്നാം ചോദ്യം അബുദും ലം റസുഖാഹു മാല പല ഇൽമ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു അറിവും കൊടുത്തില്ല ഇൽമും റിസ്ക്കും കൊടുത്തില്ല സമ്പത്തും കൊടുത്തില്ല അറിവും കൊടുത്തില്ല സമ്പത്തും കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ അയാൾ ഏറ്റവും മോശമായ ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ് അയാൾ ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ട അവസ്ഥ ആണ് അയാള് മത്തയെ കൊണ്ട് ആലിക്കുക എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ആകുക അല്ലെ സമ്പത്തുന്റെ തന്നെ സമ്പത്തുള്ള ഇൽമൂല്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും മോശമായ ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ടു പോയ അയാൾ മാറും എപ്പോൾ എപ്പോഴാ ആ സമ്പത്ത് കിട്ടിയ ആ ഒരാൾ ഹറാമായ രീതിയിൽ സമ്പത്ത് വിനിയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും അങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് ആഴം തോന്നിയ അയാളും ഏറ്റവും മോശമായ ആളായി വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ പാട് നമ്മുടെ പാട് നോക്ക് ബാബു ഹിറസൽ ഇൻസാനി മനുഷ്യന്റെ അത്യാഗ്രഹം മനുഷ്യന്റെ അത്യാഗ്രഹം പറഞ്ഞു ആദം മനുഷ്യന് വയസ്സാകും എന്നാൽ മനുഷ്യന് വയസ്സാകുമ്പോഴും ആ വയസ്സായ മനുഷ്യനിൽ യശിബ്ബുഹിസിനാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും യുവത്വമായിരിക്കും ആൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായാലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് ഇയാളിൽ എപ്പോഴും യുവത്വമായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ എന്താ അൽ ഹിർസു അലൽ മാലി സമ്പത്തിനും സമ്പത്തിനോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം സമ്പത്തിനോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായാലും ഒരു മനുഷ്യരാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് എന്താ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരുപാട് പൈസ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ വാൽ ഹിർസു അൽ ഒണ്ടി ഇനിയും ഒരുപാട് നാൾ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അത്യാഗ്രഹം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി പിന്നെ ആഗ്രഹം എന്താ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇല്ല അയാൾക്ക് ഇനി ആഗ്രഹം എന്താ ഇനിയും ഒരുപാട് വർഷം 
ഒരു നൂറ് വർഷം കൂടി ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ആ നബിനെ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് അനബി സല്ലാഹു അലൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് മലഞ്ചെരുവ് കണക്കേ സ്വത്തുണ്ട് രണ്ട് മലഞ്ചെരുവ് മൊത്തം സമ്പത്താണ് ഇയാൾക്ക് എന്നാൽ ലബുത്തറിയ സാഹിസ അവന് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കും ഒരെണ്ണം കൂടി കിട്ടിയായിരുന്നു ഈ കൊള്ളായിരുന്നു മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയായിരുന്നു ഈ കൊള്ളായിരുന്നു അല്ലെ ആ എന്ത് എന്തോരം കിട്ടിയാലും മനസ്സിൽ എന്താ മനുഷ്യന് എന്താ പറയാ മതിയാവുക ഇനിയും കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം വലയം ലൗ ജൗഹബിന് ആദം ഇല്ല തുറാബ് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളു നിറയ്ക്കുകയില്ല മണ്ണല്ലാതെ എന്ന് വെച്ചാ മരിച്ച് കവറിക്കൊണ്ടേ വെച്ച് ഉള്ളിൽ മണ്ണ് ചെല്ലുമ്പോഴേ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം നിൽക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്തവർക്ക് അള്ളാഹു തൗബ സ്വീകരിക്കും തൗബ സ്വീകരിക്കും സഹോദര ആയുസ് കുറവാണ് ആയുസ് കുറവാണ് യാത്ര ദീർഘമാണ് അല്ലെ ആയുസ് കുറവാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഒരുപാട് പോകാനുണ്ട് ജനങ്ങളാണെങ്കിൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുവാൻ അത്യാഗ്രഹം അത്യാഗ്രഹമുള്ളവരാണ് വളയുള്ള ബിൽ കലീരി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടൂല കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല വളയുള്ള ബിൽ കലീരി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നതുമില്ല കിട്ടിയതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടലില്ല ഇനിയും വേണം ഇനിയും വേണം ഇതാണ് ആഗ്രഹം അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യുന്നുമില്ല ഇത്രയും കിട്ടിയോ അലഹമില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇനിയും വേണം ഇനിയും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം ലവ് ജമാ ദുനിയാഹ ദുനിയാവ് മൊത്തം ഒരാൾക്ക് കിട്ടി വിചാരിച്ചോ ഈ ദുനിയാവ് മൊത്തം ഒരാളുടെ അവകാശമായി എന്നാലും ലബുത്ത അവൻ ആഗ്രഹിക്കും സാനികൻ ഇതുപോലെ രണ്ടാമത് ദുനിയാവിനെ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ സമ്പത്തായിട്ട് രണ്ടാമത് കിട്ടിയാലോ അപ്പൊ സാഹിസൻ മൂന്നാമത് കിട്ടിയാൽ മൂന്നാമത് ഇങ്ങനെ സമ്പത്ത് കിട്ടിയാൽ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കും മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം തീരൂല തീർന്നെങ്കിൽ മരണമാണ് തീർക്കുക അപ്പൊ ആഗ്രഹം തീർന്നെ മരിക്കുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം തീരുള്ളൂ അപ്പോ കൈഫ ബൈഗാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലാം മാലി സമ്പത്തിനോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ അത്യാഗ്രഹത്തെ നബി എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിച്ചത് പിന്നെ ആദ്യത്ത് കാണാണ്ട് പിടിക്കണം ഏതാ യഹറും പിന്നെ ആദം വൈഷിബു മിൻ ഹിസ്നാനി അൽ ഹിർസു അൽ അൽ മാലി വൽ ഹിർസു അൽ ഉംലി അടുത്തു ലവ് കാണാണ്ട് പിന്നെ ആദം വാദിയാനി മിൻ മാലി ലബുത്തറി സാലിസൻ വലായം ലോ ജഹുബിന് ആദം ഇല്ല തുറാബ് തൂബുല്ലാഹു വലാമൻ താബ അതും കാണാതെ പഠിക്കണം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാ